প্রিয় দর্শক স্বাগত জিটিভি নিয়মিত আয়োজন প্রফেসর লিজেন্ডার সংবাদ সংলাপ আপনাদের সাথে আছি আমি ইকবাল করিম নিশান আজ আমরা কথা বলবো স্বাধীনতা বাংলাদেশ ও আমাদের প্রাপ্তি নিয়ে আমাদের আলোচ্য প্যানেলে আছেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রহমান আমাদের সাথে আছেন সাবেক জজ সংবিধান রাজনীতি বিশেষ বিশ্লেষক ইক্তেদার আহমেদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর জিয়াউর রহমান আপনাদের তিনজনকে স্বাগত দর্শক তাহলে আপনি আমাদের সাথে অংশ নিতে পারেন স্কুলে দেখানোর নাম্বারে ফোন করে প্রশ্ন করতে পারেন আপনার নাম এবং পরিচয় দিয়ে খুব সংক্ষেপে মতামত দিলেও খুব সংক্ষেপে দিতে পারবেন আর আমরা আলোচনা করবো আমরা আগে জানিয়ে দিয়েছি আমাদের আজকে আলোচনার বিশ্ব আমাদের স্বাধীনতা বাংলাদেশ এবং আমাদের প্রাপ্তি আমরা আলোচনা শুরু করতে যাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর গোলাম রহমান আপনাকে দিয়েই যে আমাদের শুরুতে আমরা একটু স্বাধীনতা নিয়ে একটু আলোকপাত করি এরপর আমরা অন্য বিষয়ে যাব ডক্টর গোলাম রহমান ধন্যবাদ স্বাধীনতার প্রাপ্তি বলতে এর কোনো শেষ কথা নেই আমার বিবেচনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন আজকে যে সংগ্রাম সেটা স্বাধীনতাতেই শেষ নয় মুক্তির সংগ্রামে শেষ হবে তার মানে হচ্ছে যে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এখন আমাদের স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি আমাদের ইস্যু ভিত্তিক আমাদের রাজনীতিতে আমাদের যে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে আমাদের যে যুদ্ধ করতে হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সফল যে ফসলটি আমরা আমরা ঘরে তুলেছি সেটি হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি যে মুক্তির কথা হয়তো চলতেই থাকবে একটা অন্তহীন অবস্থায় চলতে থাকবে মুক্তি তো শেষ পর্যন্ত মুক্তির কোনো শেষ কথা নেই তবে এই মুক্তি সংগ্রামটি হচ্ছে আমাদের মূলত অর্থনৈতিক মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি সামাজিক মুক্তি সার্বিক দিক থেকে জীবন মান উন্নয়নের মুক্তি অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন এই সোনার বাংলার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার যে সংগ্রাম সেটা চালু থাকবে আজকে প্রাপ্তি বলতে আমরা দীর্ঘ সময় দেখেছি যে আমরা অনেক কিছু পেয়েছি অনেক কিছু হারিয়েছি আবার অনেক কিছু পেতে পেতে একটা অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে যেখানে আমাদের মনে হচ্ছে যে আমাদের প্রাপ্তি আরও যোগ হবে আরও যোগ হবে এবং হচ্ছেও এটাও সত্যি কথা কারণ এই বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে প্রায় সাড়ে তিন বছর পরে একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছে যখন পঁচাত্তর সালে পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় তারপর থেকে রাজনৈতিক যে পট পরিবর্তন দেশের অভ্যন্তরীণ এবং বহির্বিশ্বের নানান ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার এই বাংলাদেশ এবং গুটি কয়েক সেই বেনিফিশিয়ারি গ্রুপের এক এক ধরনের চক্রান্ত তারা একুশ বছর এই দেশটিকে বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ দিতে চায়নি আওয়ামী লীগের কথা বলতে দেয়নি এবং গণতন্ত্রকেও নির্বাসিত করেছে সুতরাং সেই একুশ বছর পরে বাংলাদেশ নতুন করে সেই মুক্তির স্বাদ আবার পেতে শুরু করেছে আমরা এটাও জানি যে যে পাকিস্তানিরা এবং তাদের দোসরা যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে চায়নি পারেনি তারাই প্রকারান্তরে এই বাংলাদেশের এই উন্নয়নের যে অবস্থাটি সেটিকে প্রতিহত করার জন্য পঁচাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে সুতরাং এটা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে ওই যে ষড়যন্ত্রকারীরা তারা কিন্তু চুপ করে বসে নেই তারা কিন্তু নানানভাবে এখনও সেই সুতরাং সেখানে আমাদের প্রাপ্তি তখনই আমাদের অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে যখন আমরা দেখব যে সত্যিকার অর্থে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এ লা দেশটি লালিত পালিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমৃদ্ধভাবে আমরা দেশকে এগিয়ে নিতে পারছি অবশ্যই আমরা এই অবস্থায় মনে করি এখন যে প্রবৃদ্ধি এখন যে মানব উন্নয়নের সূচক এখন যে স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক অবস্থা বাক স্বাধীনতা সমাপ্তের স্বাধীনতা সব কিছু মিলিয়ে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশ একটা ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে প্রাপ্তির ইতিবাচক জায়গায় তারা যাচ্ছে ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আমরা যাচ্ছি একটু ইত্যাদি আমরা আপনার কাছে আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি যে আসলে আমাদের স্বাধীনতা এবং আমাদের প্রাপ্তি আপনার যদি সঙ্গে বিশ্লেষণ করেন দু মিনিটের মধ্যে দেখুন বাংলা আপনাকে দেখতে হবে যে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটির অভ্যুদয় কীভাবে হলো যে উনিশশো একাত্তর সালে যে সত্তর সালে যে নির্বাচন হয়েছিল যে ওই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ 
তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয়ে পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা তাদের উপর অর্পণ করার কথা ছিল কিন্তু সেটা দিল না না দেওয়ার কারণে কিন্তু আমাদের স্বাধীনতা এবং মুক্তি সংগ্রামের শুরু হয় এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয় পরবর্তী আমরা দেখলাম যে খুব স্বল্প স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়েছে এবং বাংলাদেশের যে সংবিধান এই সংবিধানের প্রাণ হলো সংবিধানের প্রস্তাবনা তা আপনি যদি সংবিধানের প্রস্তাবনার দিকে লক্ষ্য করেন সেখানে বলা আছে যে আমাদের যে রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হবে হচ্ছে হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সাম্য স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে তো এখন বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আজকে আমরা আটচল্লিশ বছরের পদার্পণ করলাম এবং গতকালই বোধ আমাদের হ্যাঁ গতকালই আমরা আমাদের নাচকেই তো আটচল্লিশতম ছাব্বিশ তারিখ আমাদের ছাব্বিশ তারিখ আটচল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস আমরা পালন করলাম উনপঞ্চাশ বছরের পদার্পণ করলাম তো আমাদের যে বাংলাদেশের যে যতটুকু সম্ভাবনা ছিল সম্ভাবনা অনুযায়ী বোধ আমাদের সেভাবে কিন্তু প্রাপ্তি ঘটে নাই আমার মনে হয় যে আমাদের যদি এই যে এই স্বাধীনতার পরবর্তী বাংলাদেশ যেভাবে এগোচ্ছিল মাঝপথে বাংলাদেশ থমকে গিয়েছে এই যদি থমকে যদি না যেত এবং যদি নিরবচ্ছিন্নভাবে যদি আমাদের এখানে যদি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা থাকতো তাহলে আমার মনে হয় দেশের যে যে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন এটা হয়তো আমরা কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জন করে একটা সম্মানজনক পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারতাম কিন্তু আমরা এখনও কিন্তু সম্মানজনক পর্যায়ে পৌঁছাতে পারিনি তো আমাদের আমরা ঠিকই স্বাধীন হয়েছি কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তির কথা যেটা আমাদের গোলাম রহমান সাহেব বললেন অর্থনৈতিক মুক্তি কিন্তু আমাদের এখনও হয় নাই এখনও কিন্তু আমাদের একটা একটা উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করছে এখনও সকলকে শিক্ষার মানে এই ইয়েতে শিক্ষার সুযোগ সকলকে দেওয়া যায় নাই এবং যে বেসিক নিড যেটা পাঁচটা যে শিক্ষা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এগুলো সকাল সবার জন্য নিশ্চিত করা যায় নাই যেদিন যেদিন এই যে আমাদের যে ফাইভ বেসিক নেসেসিটিস অফ লাইফ সবার জন্য এই পাঁচটি যে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা যাবে সেদিন হয়তো স্বাধীনতার সুফল প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে ধন্যবাদ ইত্যাদি আমরা আমরা একটা যাচ্ছি অধ্যাপক ডক্টর জিও রমন আপনার কাছে যে আপনার কাছে আসলে স্বাধীনতা শব্দটি আপনার কাছে কেমন আপনার বিশ্লেষণ আসলে আমরা আমাদের প্রাপ্তি আমাদের স্বাধীনতা ধন্যবাদ অলরেডি এই বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে আমরা তো আসলে দীর্ঘদিন যদি সমাজতান্ত্রিক জায়গার থেকে আমরা বলি দীর্ঘদিন বাঙালি জাতি কিন্তু পরাধীন ছিল বাঙালি জাতির এই জাতিকে শাসন করেছে ব্রিটিশরা দুশো বছরের শাসন করেছে তারও আগে মঙ্গলরা শাসন করেছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতিবর্ণের লোকজন এখানে এসে স্বাধীন করেছে সেই স্বাধীনতাটার স্বাদ আমরা আসলে প্রকৃত অর্থেই উনিশশো সালের এই যে ছাব্বিশে মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথমত সাতই মার্চে তারপরে চা পঁচিশে মার্চের রাতে তিনি যেভাবে তার ওয়ার্ডলেসের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এর মধ্য দিয়েই আসলে আমরা একটা নতুন রাষ্ট্রের জন্ম লাভ করে এবং প্রকৃত অর্থেই আমরা যে স্বাধীনতাটাকে বলছি সেই স্বাধীনতাতে এটা বাঙালি জাতির এই জন্মের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ একেবারে সমার্থক হয়ে গেছে আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে সেই মানে একেবারে ধীরে ধীরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যিনি একটি জাতি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি একেবারে পাকিস্তান আন্দোলন থেকে শুরু করে তারপরে তিনি বাউন্ন ভাষা আন্দোলন এরপরে ছেষট্টি ছয় দফা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এভাবে ধাপে ধাপে একটা পর্যায়ে যে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো যেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে যেটা আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে জেনো সাইড দেখে থাকি সে যদিও আমাদের এই জেনো সাইড আমাদের স্বীকৃত হয়নি কিন্তু আমাদের বহু রক্তের মধ্য দিয়ে আমাদের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে আমরা এই একটি রাষ্ট্রের জন্ম পেয়েছি এবং তার সাথে সাথেই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের এখান থেকে যে ভারতের সৈন্যরা ছিল যারা আপনি যদি এখনও চিন্তা করেন সেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের যেই জাপানে যেই বিশাল আমেরিকান যে ঘাটি ছিল এখনও কিন্তু তাদের সেই সেই সৈন্য কিন্তু জাপানে আছে কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলো আমরা আমি বলবো যে এই যে আমাদের যে নেতৃত্ব যেভাবে আমাদের দেশটাকে যে জায়গায় নিতে চেয়েছেন সাধারণ মানুষের মুক্তি এটি ছিল একটি আর মূল চার মূল নীতি তো বলাই হয়েছে এটি ভেরি ইন্টারেস্টিং যে পৃথিবীর খুব কম দেশে আছে যে গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এর সমন্বয় এর এর বাইরে তো আমাদের জাতীয়তা ছিল এবং ধর্মনিরপেক্ষতা এই সবগুলোই দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের উনিশশো সালে যেটা প্রফেসর গোলাম রহমান অলরেডি বলেছেন যে বঙ্গবন্ধুর সেই একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং তার পরিবারের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমাদের এই চাকাটা একেবারে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই যে 
দীর্ঘ দিন সামরিক শাসকরা এই দেশটাকে শাসন করেছে ফলে কিন্তু আপনি দেখবেন যে আমাদের যেভাবে আমাদের যে জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল সেই জায়গায় আমরা দীর্ঘ সময় আপনি ভারতের দিকে যদি চিন্তা করেন যে ভারতে আজকে যেই গণতন্ত্রের কথা বলি আজকে যে প্রাতিষ্ঠানিক ডেভেলপমেন্টের কথা বলি সেখানে কিন্তু কখনো মিলিটারি ইন্টারভেনশান হয়নি যেটি একটি বড় কারণ এবং এখনও আমাদের বাংলাদেশে যে যাই বলুক এই যে একটি বড় কারণ এখন আমরা যে একটা কনসিস্টেন্টলি আমরা সামনের দিকে সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রত্যেকটি ইন্ডিকেটরে আমরা সামনের দিকে যাচ্ছি আমি সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে মনে করি এটি একটি বড় কারণ যে আমাদের এখানে দীর্ঘদিন এই মিলিটারি ইন্টারভেনশান বন্ধ হয়েছে এবং মানুষ তার মৌলিক অধিকার ফিরে পেয়েছে ডেফিনেটলি হয়তো পুরোপুরি আমরা এখনও সেই জায়গায় যেতে পারিনি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে অনেক জায়গাতে আমাদের অভাবনই উন্নয়ন হয়েছে এবং যেগুলো কিনা ভারতের যে উন্নয়ন আমরা গণতন্ত্রের সাথে সমর্থন করে সেখানেও কিন্তু আমরা কোনো কোনো ইন্ডিকেটরে আমরা তাদেরকে পিছনে ফেলে এসেছি তো সব কিছু মিলে আমি মনে করি যে স্বাধীনতার যে চেতনা যে সাধারণ মানুষের যে মুক্তি বঙ্গবন্ধুর সমস্ত রাজনীতির মধ্যে যেটি ছিল আমি মনে করি সেই জায়গাটার যেদিন আমাদের পরিপূর্ণ হবে যেটা প্রফেসর গোলাম মনোয়ালি বলেছেন যে মুক্তি আসলে মুক্তির শেষ নেই এটি একটি রিলেটিভ টার্ম কারণ মুক্তি বললে অনেক কিছুর মুক্তি আসে এবং এটি আপনি সবাই সবার মুক্তি একইভাবে সবাই চিন্তা করতে পারে না তাই সেই কারণে আমি বলছি কিন্তু তারপরে আমরা বলছি যে সাধারণভাবে যে ব্রেড অ্যান্ড বাটার ইস্যু যেটা আমরা বলি যে পেট ভাতটা মানুষ যদি ভালো মতো খেতে পারে মানুষ যদি তার বাক স্বাধীনতা প্রকাশ করতে পারে মানুষের যদি সাংস্কৃতিক ইমান্সিপেশন বা সাংস্কৃতিক মুক্ত মুক্তি সেটা যদি সেটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমরা মোটামুটি বলতে পারি যে এক ধরনের মুক্তি এসে আমরা নিশ্চয়ই আশা করব যে আগামী দিনে এই মুক্তি আমাদের অবশ্যই এই নেতৃত্বের বর্তমান যে নেতৃত্ব আছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেটা নিশ্চয়ই সামনের দিকে আরও সেই জায়গায় যা হবে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যাচ্ছি আবার আবার অধ্যাপক ডক্টর গোলাম মোহাম্মদ গোলাম রহমান আপনার কাছে যে বিষয়টা আমাদের যে রমন স্যার একটা আলোকপাত করলেন যে আসলে স্বাধীনতার স্বপ্ন আসলে আমাদের কতটা পূরণ হয়েছে বিশেষ করে যে স্বপ্ন বা যে চেতনায় আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছি পাশাপাশি আমাদের দেশকে স্বাধীন করে এনেছে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ পেয়েছে আমরা সেই স্বপ্ন আমাদের কতটুকু পূরণ হয়েছে যদি আপনার বিশ্লেষণ আমরা যদি এইভাবে দেখি যে আমাদের সার্বিক আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থাটি কি ছিল আমরা যদি প্রতি দশকের কথা এই যে প্রায় প্রায় পাঁচ দশক হতে চলছে স্বাধীনতায় আমরা যদি একটু আগে থেকে দেখি তাহলে দেখব যে সাধারণভাবে মানুষের কটি মানুষের গায়ে পুরোপুরি কাপড় আমরা পড়তে দেখতাম আপনি হাটি বাজারও দেখেছেন যে এই ষাট সত্তরের দশকে ইভেন আশির দশকেও হাটি বাজারে গ্রামে মানুষ একটা গামছা গাঁধে দিয়ে বাজারে আসছে খালি গায়ে বাজারে আসছে খালি পায়ে বাজারে আসছে সুতরাং এটি একটা স্বাভাবিক অবস্থা ছিল আমরা তখন বলতাম দুবেলা দুমুঠো অন্ন খেতে পারলে দুমুঠো ভাত খেতে পারলেই আমাদের শান্তি এর বেশি কিছু আর দরকার নেই চাহিদা নেই কিন্তু সেই জায়গাটাই কিন্তু এখন আমরা নেই এই যে কয়েক দশক পেরিয়ে গেল এই পেরোনোর মধ্যে আমরা আমাদের যে উন্নয়নের যে গতিধারা সেটি কিন্তু আমরা পুরোপুরি আমরা করতে পারিনি সেই গতিধারায় আমরা এগোতে পারিনি আমরা এগোচ্ছি কখন আমরা গত এক দশক থেকে আমরা যেন এক দেড় দশক থেকে আমরা যেন এগোনো শুরু করেছি সুতরাং এগোনোটা আমাদের কিন্তু গত তিন দশক আমাদের পিছিয়ে পড়ে থাকতে হয়েছে একটা সময় যখন স্বাধীনতার পরে শুরু হলো এই যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার একটা বিরাট মহৎ কাজ বঙ্গবন্ধুর উপরে পড়ল তখন তিনি কিন্তু সব দিক সামলেই চলছিলেন যদিও যারা নিন্দুকের তো নানা কথা থাকে নানান ধরনের কথাবার্তা তখন চালু ছিল কিন্তু তারপরও আমরা দেখি যে এক ধরনের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত ছিল সেই অবস্থাতেই কিন্তু রাজনৈতিক পটে পট পরিবর্তন হয় সুতরাং তারপর থেকে আমরা দীর্ঘকাল যে রাজনীতিহীনতা রাজনীতি শূন্যতা কিংবা গণতন্ত্রহীনতার মধ্য দিয়ে যেভাবে এগিয়েছি তারপরে আমার ধারণা যে গত এই দুই দশকের যে উন্নয়ন সেটি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ অনেক মূল্য বোধ সম্পন্ন কারণ আমরা দেখি যে এখন মানুষের গায়ে কাপড় আছে এখন পায়ে জুতা আছে এখন অন্তত পক্ষে দুবেলা না তিন বেলা তারা খেতে পায় একটা সময় আমরা দেখেছি যে দুর্ভিক্ষের মতো অবস্থা এক সময় ছিল মানুষের খাবারের এক ধরনের হাহাকার ছিল কিন্তু সেই অবস্থাটা কিন্তু এখন নেই আপনি খুব একটা খুব হালকা একটা উদাহরণ দিই একটা সময় ছিল যে আমরা শীতের সময় গরম কাপড় বিতরণের জন্যে 
আমরা কাপড় সংগ্রহ করতাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা করত আমরা শিক্ষক সমিতি থেকে করেছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলো করত আপনি দেখেন গত গত দুই তিন বছরে গত দুই তিন বছর যাবত এই প্রবণতাটি কিন্তু নেই কারণ কি কারণ ওই কাপড় এখন আর সংগ্রহ করার খুব বেশি দরকার পড়ছে না অর্থাৎ একদম সাধারণ স্বাভাবিক পরিবেশেও গ্রামের যে নিরীহ মানুষ তাদের গায়েও কিন্তু কাপড় আছে এবং তারা কিন্তু মোটামুটি যেটা তাদের যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে তারা কিন্তু কাপড় কিনতে পাচ্ছে ইভেন তীব্র শীতের মধ্যেও কিন্তু তারা কম্বল হোক কিংবা গরম কাপড় হোক কিছু কিছু তারা কিনে ব্যবহার করতে পাচ্ছে তারা কিন্তু আমাদের এই যে অর্থনৈতিক মুক্তি আমরা তো এটা অবশ্যই রিলেটিভ টার্ম বাট স্টিল আমরা দেখছি যে এখন সাধারণ মানুষ অন্তত পক্ষে পাঙ্গাস মাছ হোক আর তেলাপিয়া মাছ হোক তারা কিন্তু এই যে মৎস্য যে আপনার যে প্রোটিন আমিষ সেটা কিন্তু তারা খেতে পাচ্ছে সেই সেই প্রোটিনের সে আমিষের চাহিদা কিন্তু যোগান হচ্ছে এবং আমাদের দেশ এখন মৎস্য উন্নয়নে অন্যতম একটি দেশ হিসেবে পরিগণিত আমাদের দেশ এখন যদি আপনি শাক সবজির কথা বলেন ভেজিটেবলের কথা বলেন এখন প্রচুর রপ্তানি হচ্ছে এবং প্রচুর কনজামশনও বেড়েছে অনেক তো সুতরাং এই আপনি যদি লেখাপড়ার কথা বলেন এখন নারী শিক্ষা কিংবা যে ছাত্রীদের যে স্কুলের এনরোলমেন্ট এটা আমাদের এই সাউথ এশিয়াতে অন্যতম উল্লেখ করার মতো তো এই যে উন্নয়ন এগুলো তো খুবই এগুলো তো রূপক অর্থে নয় এগুলো তো বাস্তব অর্থে অর্থাৎ এই যে বাস্তবিক উন্নয়নগুলো ঘটছে এটা আপনি শুধু সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখলে তো হবে না এটা তো অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে হ্যাঁ আমরা জানি যে তারপরও আমাদের অনেক চাহিদা হয়তো এখনও পুরোপুরি মিটেনি আমরা এটাও জানি যে অনেক চাহিদা মিটার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে আমরা এটাও জানি যে অনেক কিছুই এইভাবে চলতে থাকলে নিশ্চিত করে আমরা আগামীতে এই এই সব বিষয়গুলি আমরা নিশ্চিত করতে পারব সুতরাং আজকে এই যে এতগুলো টেলিভিশন এতগুলো টক শো হচ্ছে এত সরকারের সমালোচনা হচ্ছে এবং যে কোনো দলের রাজনীতি নিয়ে যে কোনো দলের আমরা তারা এই বিষয়টা নিয়ে আসবো আমরা গণতন্ত্র নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আমরা একটু আমরা আপনার কাছে যাচ্ছি যে আসলে যে বিষয়টা আসলে আলোকপাত করলেন ডক্টর গোলাম রহমান এবং আমাদের ডক্টর জিও রহমান স্যার দুজনে আলোক আলোকপাত করলেন যে এক ধরনের স্বপ্ন আমাদের স্বপ্ন আমাদের যে স্বপ্ন নিয়ে এবং চেতনা নিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম আমাদের কি পেলাম আমরা এই বিষয় নিয়ে আপনার বক্তব্য শুনবো একটা আমরা দশ হাজার একদম দশকের দশকের প্রশ্নটা নিয়ে আপনার কাছে ফিরছি হ্যালো কে বলছিলেন হ্যালো হ্যাঁ কে বলছেন আপনার নাম এবং পরিচয় ভালো প্রশ্ন করেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম শুনছি আমরা জি আমি নড়াইল থেকে সানোয়ার হোসেন বলছি হ্যালো হ্যাঁ বলুন আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইত্তেকার স্যারের কাছে যে আপনার আজকে মহান স্বাধীনতা দিবস চলে গেল আর কি ছাব্বিশে মার্চ সাতাশে মার্চ সাতাশে মার্চ কিন্তু সেই সময় আমাদের উনিশশো একাত্তর সাল যদি আমি পেছনে ফিরে যাই যে মুক্তির সংগ্রামের জন্য সেই যে মহান ব্যক্তিত্ব হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শ্রদ্ধা করি এবং তিরিশ লাখ শহীদ এবং দুই লক্ষ মা বোনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি কথা বলছি এবং সেই সময় আপনার পঁচিশে মার্চে আপনার কালো রাত্রে আপনার যে নির্মমভাবে এই যে পাকিস্তান তারা নিঃসংসভাবে যে গণহত্যা আরম্ভ করছিল তারপরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করছিল বিডিআর যেখানে মানে বিডিআর যেখানে ছিল সেখানে ওই যে আপনার যেখানে ছিল আর কি সেখানেও হামলা করছিল সেই সময় যে নেতৃত্ব লোক ছিল না সেই সময় আপনার চট্টগ্রামে যে আপনার প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল এবং সেটা করার পরে আপনার যে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছে সেই মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার রহমানকে স্মরণ করছি কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে সুনির্দিষ্ট যে স্বাধীনতার এত বছর পরেও যে আমরা স্বাধীনতার যে চারটা নিয়ামক ছিল যে আমাদের বাক স্বাধীনতার ব্যাপার আমাদের মৌলিক অধিকারের ব্যাপার সেইগুলা মুক্তির যে তার মূল নীতি ছিল আমরা কতটুকু পেলাম এখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি যখন সৃষ্টি হয় তখন এই দেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি এবং তখন কিন্তু এটা খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল এবং প্রতি বছর আমাদের যতটুকু খাদ্য চাহিদা ছিল দেখা যেত যে দশ থেকে পনেরো লক্ষ টন এমনকি বন্যা হলে তিরিশ লক্ষ টন পর্যন্ত খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে এখন তখন যে পরিমাণ ভূমিতে খাদ্য চাষ হতো 
বা ধানের চাষও তো এখন কিন্তু জমির পরিমাণ কিন্তু অনেক কমে গিয়েছে কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে তখন লোকসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি আর এখন লোকসংখ্যা হচ্ছিল আঠারো কোটির কাছাকাছি কিন্তু এখন বাংলাদেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং মাঝে মাঝে আমরা দেখি যে বাংলাদেশ খাদ্য রপ্তানিও করছি বিশেষ করে হয়েছিল আমাদের যেটা প্রধান খাদ্য যে ধান এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু উৎপাদন অনেক বেড়েছে এখন আপনার যে সবজি আগে দেখা যেত যে এই যে আমাদের যে এই বিভিন্ন ধরনের সবজি এখন বাংলাদেশ থেকে নিজের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে দেখা যাচ্ছে যে মধ্যপ্রাচ্যে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের সবজি রপ্তানি হচ্ছে অন্যান্য উৎপাদনও কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাপক হারে বেড়েছে তো এটা যদি অব্যাহত থাকে আমার মনে হয় যে ভবিষ্যতে আমাদের যে প্রত্যেকটা এই যে এই ক্ষেত্রেই আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবো আমরা দেখেছি যে কিছুদিন এই যে এবছর এবং এবছরই আমরা দেখলাম যে এই যে আমরা তো আগে কোরবানিদের সময় গরু ভারত থেকে বা মায়ানমার থেকে আমদানি করতে হতো কিন্তু যখন তারা বাংলাদেশে গরু রপ্তানি বন্ধ করে দিল এখানে দেখলাম যে এখানে আমাদের কৃষকরা গরু উৎপাদন শুরু করল এবং দেখা গেল যে আমরা গরুতে সংসম্পূর্ণ চাহিদা আমাদের যে যা মানে কোরবানিদের সময় আমাদের গরু যতটুকু চাহিদা চাপ তার চেয়ে দেখা গেল যে গত বছর আরও বেশি উৎপাদন হয়েছে তো এইভাবে কিন্তু আমরা আমরা দেখেছি যে এই যে সৌদি আরবিয়ার যে খেজুর হয় ওই খেজুরও কিন্তু এখন বাংলাদেশে উৎপাদন হচ্ছে এখন ধরুন যে সয়েল ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে আপনার যেসব ইয়ে ফল যে ইয়েতে হতো যেমন এই যে এটাকে স্ট্রবেরি স্ট্রবেরি এটা হচ্ছিলো দক্ষিণ আফ্রিকার একটা ফল এবং এটা এই যে পূর্ণ বিশ বছর আগেও কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে পাওয়া যেত এবং এটার মূল্য ছিল হচ্ছিলো দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা কেজি এখন বাংলাদেশে উৎপাদন হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কেজি এটা আপনি একদম যে কোনো জায়গায় আপনি পাচ্ছেন এবং অন্যান্য ফ্রুটসও কিন্তু এখানে কিন্তু ধরেন মালটাও কিন্তু এখন ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে তো এখন যদি আমাদের দরকার হচ্ছে হলো নেতৃত্ব কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অনেকটা বিপ্লবী ঘটে গেছে এটা এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে আমার মনে হয় কৃষি সংশ্লিষ্ট এমন কোনো ক্ষেত্র থাকবে না যেখানে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণতা রপ্তানির দিকে যাচ্ছি আমরা আমরা হ্যাঁ আমরা রপ্তানির দিকেও যেতে পারবো এবং আমরা যদি ধরুন এই যে দুগ্ধজাত পণ্যে যদি আমরা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারি এটা আমাদের জন্য একটা বিরাট সাফল্য হবে তারপরে যে মৎস্যের কথা উনি বলেছেন মৎস্যের ক্ষেত্রেও কিন্তু এখন যে আমাদের যে এই যে এই যেটা হচ্ছিলো যে এই আবদ্ধ পানিতে যে মাছগুলো চাষ করা হচ্ছে এইটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এই চাষের মাছের কারণেই আজকে দেখা যাচ্ছে যে সবাই যে আমিষের চাহিদা যেটা এটা ব্যাপকভাবে মিটেছে তাছাড়া যে পোলট্রি যেটা আছে এই পোলট্রির মাধ্যমে কিন্তু আমাদের আমিষের চাহিদা ব্যাপকভাবে মিটছে তো এটাকে হয়তো অব্যাহত রাখতে হবে এবং যারা এই যে এগুলো চাষ করছে তাদেরকে যদি প্রণোদনা দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তারা উৎসাহিত হবে উৎপাদন হয়তো আরও বাড়বে এবং জনগণের চাহিদা মিটবে দেশেরও উন্নয়ন হবে ধন্যবাদ সিদ্ধার আহমেদ আমরা অধ্যাপক ডক্টর জিয়াউর রহমান আপনার কাছে প্রশ্ন রাখছেন যে যে দেশে আসো স্বাধীনতা বিরোধীরা এখনও সক্রিয় সেই দেশে আসো স্বাধীনতার সুফল পাওয়া দুষ্কর আমরা সবসময় বলে আসছি আসলে আপনার এই বিষয়ে আপনার বিশ্লেষণ শুনবো তবে একটা বিরতির পরে দর্শক নিচ্ছে একটা বিরতি আমাদের সাথে থাকুন সুপ্রিয় দর্শক আবারও স্বাগত জিটিভির নিয়মিত আয়োজন পূর্ব চল্লিশ জনতার সংবাদ সংলাপ আপনাদের সাথে আমরা আছি এবিক করিম নিশান আমরা কথা বলছি স্বাধীনতা বাংলাদেশ এবং আমাদের প্রাপ্তি নিয়ে আমাদের আলোচ্য প্যানেলে আছেন সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রহমান আমাদের সাথে আছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ডক্টর জিয়াউর রহমান আছেন সাবেক জ সংবিধান ও রাজনীতি বিশ্লেষক ইত্যাদার আহমেদ ডক্টর জিয়াউর রহমান আপনার কাছে প্রশ্ন ছিল বিরতির আগে ধন্যবাদ না আপনি চমৎকার প্রশ্ন করেছেন এটি একটি ডেফিনেটলি যে আমরা যে যুদ্ধ করেছি এবং আমরা এখানে গোলাম রহমান স্যার আমাদের সিনিয়র কলিগ আমার শিক্ষক উনি ধরেন আমরা আমরা দেখেছি যে পঁচিশে মার্চের কালো রাত্রি কীভাবে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নৃশংসভাবে খুন হয়েছে ছাত্রদেরকে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের এবং পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের একেবারে যখন আমাদের বিজয় চলে এসছে সেই চোদ্দই ডিসেম্বরে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে আলবদর আল শামস তারপরে আমাদের রাজাকার যারা ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের বঙ্গবন্ধু কিন্তু তাদেরকে বিচারের আওতায় এনেছিলেন এবং মানে ওই যেই প্রশ্নটি করেছিলেন যে আমাদের যেই মানে একজন ফোনে যে একজন প্রশ্নকর্তা করেছিলেন দুঃখে দুঃখের সাথে বলছি যে আসলে উনি কিন্তু খুব কৌশলে স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বলে দিলেন এভাবেই স্বাধীনতার বিকৃতি হয়েছে আসলে মানে খুবই কৌশলে উনি শহীদ জিয়া বলে স্বাধীনতার ঘোষণা এই এ ধরনের কোনো ঘটনা কিন্তু আসলে ঘটেনি এই বিকৃতিটাই ঘটনা হয়েছে বাংলাদেশের এই যে একাত্তর সালে যে একটা যুদ্ধ হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পরে মনে হয়েছে যে দেশে বোধ হয় এই ধরনের কোনো যুদ্ধ কোনো দিন হয়ন
মানে দুতালি করতে গিয়েছিলেন সেই শাহাজিজকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল তারপরে মৌলানা মান্নানের মতো নৃশংস যে আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী তাদেরকে মন্ত্রী বানানো হয়েছিল এবং একই সাথে জিয়ারহমান ক্ষমতায় আসার পর তার শুধু ক্ষমতার তাকে পাকাপোক্ত করার জন্য কিন্তু তিনি প্রেসিডেন্ট অর্ডার এইটের মাধ্যমে তিনি যেই একেবারে বঙ্গবন্ধু যেই মানে দালাল আইনে যারা আটক ছিলেন প্রায় বিশ হাজার বিশ হাজার সেই মানে কয়েদিকে তিনি তারা তিনি ছেড়ে দিয়েছেন এবং ছেড়ে দিয়ে আপনি খেয়াল করে দেখেন বঙ্গবন্ধু যেখানে তার নতুন স্বাধীন দেশে সেই পুরাতন আমলাদেরকে ব্যবহার করেননি আমাদের প্রফেসর কবি চৌধুরীর মতো মানুষ তিনি আমাদের শিক্ষা সচিব হয়েছিলেন আমাদের প্ল্যানিং কমিশনের যে চারজন প্রথিত যশা আমাদের যে অর্থনীতিবিদ তাদেরকে বঙ্গবন্ধু সেই জায়গায় বসিয়েছিলেন আর মানে আমাদের সেনা শাসকরা একের পর এক ক্ষমতায় এসে বিশেষ করে জিয়াউর রহমান আসার পরে তিনি পুরো মানে আমাদের যেই ইয়ে ছিল কি বলে আমাদের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পাকিস্তান পাকিস্তানি পন্থী রাজাকার যারা ওই সময় পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছেন এই সমস্ত লোকজনকে তিনি ক্ষমতায় বসে অসংখ্য নাম এবং আপনি মধুদ আহমেদ সাহেব অন্তত তার সম্পর্কে যাই থাকুক না কেন তিনি তার বইয়ের মধ্যে খুবই নির্মোহভাবে এই নামগুলো পর্যন্ত বলে গেছেন যে কাদের কাদে যে অরমানদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলেন তো কাজেই আমি বলবো যে এই যে একদিন এবং ভেরি ইন্টারেস্টিং আপনি যে বঙ্গবন্ধু যখন দুই মানে আমাদের চুয়াত্তরে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তখন যে পিএল ফোর এইটির আন্ডারে যখন খাদ্য সাহায্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসার কথা ছিল যদিও সেটা দেরি হয়ে গেছে এবং সেই কারণে দুর্ভিক্ষটা হয়েছে ম্যান মেড ফেমিন আমরা এটাকে বলি কিন্তু সেই সময় মানে আমেরিকারা দুটো শর্ত বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছিল একটি হচ্ছে কিউবাতে পাট রপ্তানি করা যাবে না আরেকটি হচ্ছে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করা যাবে না তো কাজেই আমরা এই যে আমাদের বাংলাদেশের যে একটা এত মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে একটা স্বাধীনতা এবং একটা হোমো জিনিটি তৈরি হয়েছিল এবং যেটি এটি সাধারণ মানুষের মুক্তি তার পরিবর্তে কিন্তু আমরা দেখেছি যে মুক্তিযোদ্ধা বিরোধীদের সর্বত্র এবং একটি অত্যন্ত শক্তিশালী বুনিয়াদ তৈরি করা হয়েছিল যেটা কিনা আমরা দেখছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শক্ত হাতে তিনি এই এই মানে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করেছেন যেটা কিনা আমরা কখনও চিন্তা করিনি আমাদের এখানে অনেক সুশীল সমাজের লোকজন আছে তারা নানাভাবে তাদেরকে রক্ষা করতে চেয়েছেন এবং আমরা দেখেছি পৃথিবীর বহু দেশ থেকে এই তাদের তাদের জন্য দুতো আলী হয়েছে সো কল হিউম্যান রাইটস ভায়োলেশনের নামে তাদেরকে কিন্তু আসলে কিন্তু আলটিমেটলি আমরা দেখেছি যে তাদেরকে মানে এটাই আমার কাছে মাঝে মাঝে মনে হয় হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেলফ আপনি যে প্যারেটও যে কথাটি বলে গেছেন যে আলটিমেটলি আপনি যতই এ ধরনের নানাভাবে কৌশল করে আপনি ক্ষমতায় থাকতে চান না কেন এবং আরও বড় যেটা আমি বলছি হিস্ট্রি রিপিটস ইট সেলফ হচ্ছে যে কয়েকদিন আগে আমরা দেখলাম যে এত কিছুর পরে খুব বেশি প্রেশার কিন্তু তৈরি হয়নি খুব ন্যাচারাল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আমরা দেখেছি ব্যারিস্টার রাজ্জাক সাহেব যিনি কি না জামাতের একেবারে খুবই উপসারীর নেতা তিনি বলছেন যে জামাতের ক্ষমা চাওয়া উচিত একাত্তর সালের প্রশ্নে এবং এটি তিনি অনেক দিন ধরে বলে এসেছেন তো এর মধ্যে সমালোচনা পর্যালোচনা যাই থাকুক না কেন তবু আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা প্রকৃত অর্থেই আমরা যে বঙ্গবন্ধু যে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন এবং আমাদের একাত্তর সালে যে আমাদের যে তিরিশ লক্ষ শহীদ এবং আমাদের প্রায় দু বা আড়াই লক্ষ মা বোনের যে সম্রহানির মধ্য দিয়ে আমরা যে একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র পেয়েছিলাম আমরা মনে হচ্ছে যে আমরা মাঝে কিছুটা সময় আমরা অনেকটা বন্দী হয়ে গিয়েছিলাম এই এই চক্রের কাছে সেখান থেকে কিন্তু আমরা আবার নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি এবং আমার মনে হয় যে এ ধরনের প্রতিবন্ধকতাও যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এই যে আজকে উন্নয়ন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই উন্নয়নটা হতো না বা আজকে আমরা যে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এ ধরনের নানা ধরনের ষড়যন্ত্র বা এই ধরনের শক্তি যদি খুব শক্তিশালী হয়ে থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এই দিকে যেতে পারতাম না কারণ এই পঁচাত্তরের পরে আমরা এখানে যা দেখেছি তা হচ্ছে লুণ্ঠন এবং এটা হচ্ছে লুমপেন উন্নয়ন লুমপেন ডেভেলপমেন্ট এবং একটা প্যারাসাইট আমরা বলবো যে বুর্জ শ্রেণীর যারা ব্যাঙ্ক ঋণ ঋণ খেলাপি বা ব্যাঙ্ক খেলাপির মধ্য দিয়ে তারা শুধু নিজেদেরকে মানে নিজেদের আত্মভগ্ন করেছে এবং নিজেদের মানে আমি বলবো যে গ্র্যাটিফিকেশন মধ্য দিয়ে তারা জীবনযাপন করা সেই জায়গা থেকেও আমরা দেখেছি যে এখন আমাদের একটা ন্যাশনাল বুর্জুয়া তৈরি হয়েছে পুরো নেশনের মধ্যে একটা জাগরণ তৈরি কোনো সন্দেহ নেই যে বর্তমান সরকার তার যে একটা পলিসি সেই পলিসির রিফ্লেকশানও আসলে এই জায়গাগুলোর মধ্যে দেখা যাচ্ছে ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রহমান আপনার কাছে একই প্রশ্ন ডাকতে চাচ্ছিলাম যে আসলে স্বাধীনতার আটচল্লিশ বছর পরও যখন আমরা দেশের স্বাধীনতা বিরোধীরা যখনও সক্রিয় থাকে সেই সময়ে আসলে স্বাধীনতার সুফল পাওয়া 
কতটুকু আসলে সম্ভব এবং কতটুকু আসলে আমরা রাজনৈতিকভাবে বা আমরা পিছিয়ে পড়ছি গোলাম রহমান স্যার আপনার কাছে বেশ বিষয়টা দেখেন আপনি যদি ওই একটু ইতিহাস পর্যালোচনা না করলে বিষয়টা বোঝা হবে না কারণ হচ্ছে যে আমরা যে পাকিস্তানে একসঙ্গে বসবাস করেছি সে পাকিস্তানের কতগুলো অদ্ভুত চরিত্র ছিল অদ্ভুত কতগুলো বিষয় ছিল আপনি দেখেন যখন সেই বাউন্ন সালে ভাষার জন্য আন্দোলন হলো কেন হলো তখন মোহাম্মদ আলী জিন্না তিনি কিন্তু উর্দু বলেন না তিনি কিন্তু তার জীবন আচার কিন্তু অত্যন্ত অন্যরকম তিনি তিনি এটা ওই যে রোশন জামির যিনি পাকিস্তানের এক সময়কার ফেডারেল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি ডকুমেন্টারিতে বলেছেন একেবারে পাকিস্তানি টিভিতে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সোর্সে বলেছেন যে এই জিন্না যখন ঘোষণা দিলেন যে উর্দু হবে রাষ্ট্রভাষা অথচ তিনি ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন ইংরেজিতে বুঝেন মানে প্যারাডক্স হচ্ছে এরকম আর তার জীবনাচার কী ছিল উনি মদ্যপান করতেন শুক্রের মাংস খেতেন তার লাইফ স্টাইল ছিল ভিন্ন তো তাহলে এই যে পাকিস্তানের রাজনীতির যে অন্তঃশ্বাসশূন্যতা আপনাকে বুঝতে হবে যে সেইখান থেকে আমাদের কত ধরনের আন্দোলন করতে হয়েছে এবং সে এবং ওই পাকিস্তানি প্রেতাত তাদের রাজনীতির এখনও যে যে ষড়যন্ত্র সেটা কিন্তু এখনও চালু আছে যেখানে আমরা প্রাপ্তি এবং আমরা যদি আমাদের আন্দোলনের কথা বলি তাহলে তো আমরা বলবো যে আমরা প্রাপ্তির মাত্র শুরু এবং এই প্রাপ্তি আমাদের অনেক গুণ বেড়ে যাবে বাড়তে থাকবে কারণ রাজনীতিটা এমন একটি বিষয় যেখানে তাদের ওই যে বেনিফিশিয়ারি গ্রুপ যারা যারা কায়েমি স্বার্থবাদী একটা গ্রুপ যারা তৈরি হয়েছিল তাদের নিজস্ব স্বার্থ কায়েমের জন্যে তারা যখন দেখেছে তাদের হাতে লেগেছে তারা যখন সেই হালুয়া রুটির সুবিধাটা করতে পারে নাই তারপরে তারা বিরোধিতা শুরু করেছে সুতরাং এই এই ষড়যন্ত্র ওই পাকিস্তানের সাথে করেই তারা এখন চালু রেখেছে অথচ আপনি এখন দেখেন এখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও বলে তার তার যে পার্লামেন্টে আলোচনায় বলে যে আমাকে সুইডেন তো পরের ব্যাপার বাংলাদেশের মতো একটা অবস্থা আমাকে দাও যেখানে সেই ক্রিকেটার ইমরান খান বলছেন এখন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তো সেখানে তাহলে বুঝতে হবে যে ওই পাকিস্তানের অন্তঃশ্বাসশূন্য রাজনীতি যে ঐতিহাসিক বাস্তবতা এবং সেটা এখনও যে কার্য করার আছে এবং এখনও তাদের যে দোষররা যারা ওই মোহে আচ্ছন্ন তাদের এখনও হুশ হবে কিনা আমি জানি না কিন্তু আমাদের যে সচেতন জাতি জাতীয়তা বোধ আমাদের যে নতুন প্রজন্ম আমাদের যে সম্ভাবনাময় ইয়ং ক্লাস তারা কিন্তু এগুলি পাত্তা দেয় না তারা কিন্তু সত্যিকার অর্থে দেশকে ভালোবাসে দেশের কথা চিন্তা করে দেশের উন্নয়নের কথা ভাবে এবং দেশের সত্যিকার গণতান্ত্রিক চেতনায় তারা বিশ্বাস করে যে কারণে যে কোনো ধরনের ইস্যুকে তারা সোচ্চার হয় এবং তারা কিন্তু একটা ভাইব্রেন্ট সিচুয়েশন তারা তৈরি করে তো সুতরাং আমাদের বোঝা দরকার যে আমরা তাহলে এই গণতান্ত্রিক যে চেতনা সেখানে একটু চুন থেকে পান পান থেকে চুন খুঁজলেই আমরা কিন্তু হাউতাস করি অস্থির হয়ে যাই আমরা মনে করি যে বাংলাদেশটা বোধ হয় একেবারে একটা উন্নত দেশ হিসেবে একটা আদর্শিক জায়গায় চলে গেছে এত তো মনে করার কিছু নেই আমরা তো উন্নয়নের একটা ধারাবাহিকতা একটা সিঁড়িতে আছি সুতরাং এখানে সব কিছুই একেবারে জিরো পারফেকশন হবে আমাদের নির্বাচন বলেন আপনাদের যে কোনো এক কার্যক্রম যে কোনো ঘটনাবলী আমরা যদি পর্যালোচনা করি দেখবো হ্যাঁ ভুল ভ্রান্তি অনেক ধরনের দুর্বলতা সীমাবদ্ধতা অনেক আছে এবং এটিকে আমাদের আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠতে হবে আমি বলছি না যে এটি আমাদের অবলম্বন করে চলতে হবে ন কিন্তু এখান থেকে আমাদের আরও উত্তরণ ঘটাতে হবে আরও আরও উন্নত একটা জীবন ব্যবস্থায় যেতে হবে কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারা সেই পাকিস্তানি রাজনীতি এখানে করবে কিংবা তার মানে এই নয় যে আমাদের সেই পিছন দিকে চলে যেতে হবে আমাদের প্রগতির চাপ সামনে না ঘুরে পিছন দিকে যেতে হবে এই এই বোধ কিংবা এই চিন্তা চেতনা তাদেরকে সুযোগ দেওয়া যাবে না সুতরাং বুঝতে হবে যে আমাদের দেশকে উন্নয়নের যে চাবিকাঠি এই চাবিকাঠি আমাদের সঠিক অর্থে চলছে এবং সেটাকে ত্বরান্বিত করতে হবে হ্যাঁ যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে আমাদের দুর্নীতি কমাতে হবে আমাদের যে সুশাসন এটা নিশ্চিত করতে হবে জনগণের কাছে সুশাসনের ফসল পৌঁছাতে হবে তাহলে আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে যে স্বাধীনতা অর্জন করেছে সেই স্বাধীনতার তাৎপর্যপূর্ণ অর্থবহ তারা প্রাপ্যতাও পাচ্ছে তারা আমরা আমরা যা নিশ্চিতভাবে আশা করব যে ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চয়ই 
সেই সব কিছু আমরা অর্জন করতে পারব ধন্যবাদ অনুরোধ স্যার আমরা এক্ষেত্রে আমরা আপনার কাছে যাচ্ছি যে আপনি যদি বেশি কিছু চুক্তি করতে যাচ্ছেন যে আসলে যে কথাটা বললেন যে আমাদের গ্রামনাম স্যার বললেন যে আসলে আমরা সব কিছু একটা সিঁড়িতে আছে আমাদের গণতন্ত্র বলে আমাদের রাজনীতি বলে আমাদের সব উন্নয়ন সব কিছু আমরা একটা সিঁড়িতে আছে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি তাহলে আমি আমরা যেটা আমার দৃষ্টিতে আর কি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দুর্নীতি এবং আমাদের রাষ্ট্রপতি এবং माननीय প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য অনেক সময় এই দুর্নীতির বিষয়টা উঠে এসেছে এখন আমরা যদি এই যে আমাদের যে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প আছে আমরা দেখে দেখেছি যে ওই উন্নয়ন প্রকল্পের একটা বড় অংশ কিন্তু আমরা দেখেছি দেখেছি যে এখানে হচ্ছে হলো দুর্নীতির কারণে কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে এই সম্পূর্ণ অর্থ উন্নয়ন প্রকল্পের পিছনে ব্যয় করা যাচ্ছে না এই দুর্নীতিকে যদি আমরা যদি একদম দুর্নীতি উন্নয়নের ব্যাপারে না বিভিন্ন এই যে আমাদের রাজস্ব খাতে যেসব প্রকল্প আছে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে দুর্নীতি হচ্ছে এটাকে যদি বন্ধ করা যায় বা এটাকে যদি কমিয়ে আনা যায় আমার মনে হয় যে উন্নয়নের ফল জনগণ ভোগ করতে পারবে আর সুশাসন যেটা যে ধরনের সুশাসন দেওয়ার কথা সেই ওই মানের সুশাসন আমরা হয়তো এখনও দিতে পারি নাই তো এটা হয়তো সময় লাগবে এবার এটা ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের মাধ্যমে একটা দেশ স্বাধীনের পরে ট্রায়াল অ্যান্ড এরোরের মাধ্যমে তো অগ্রসর হতে হয় তো এটা যদি এই দুইটা জিনিস যদি নিশ্চিত করা যায় আমার মনে হয় যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্ম হয়েছিল সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং মানুষের যে এই যে ফাইভ বেসিক এই যে নিডস অফ দ্য লাইফ সেটা মানুষ হয়তো পাবে এবং আমাদের যে মধ্যম আয়ের দেশ যেটাকে বলা হয় মধ্যম আয়ের দেশে যদি বাংলাদেশ উপনীত হতে পারে তাহলে মনে হয় হচ্ছে হলো যে আমাদের যে এই যে এই দুঃখী মানুষ যারা আছে বা যারা খেটে খাওয়া মানুষ আছে তাদের মুখে হয়তো হাসি ফোটানো যাবে ধন্যবাদ ডক্টর জিও রহমান আমরা আমরা একটা আলোচনা হচ্ছে যে আসলে আমাদের যে চেতনা নিয়ে আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছিলাম আমাদের মধ্যে সেই শ্রেণী বৈষম্য থেকে যাচ্ছে যে আমাদের এখনও চিকিৎসায় শিক্ষায় এক ধরনের বৈষম্য থাকছে যে আমাদের শিক্ষায় আমরা যে জিনিসটা দেখছি যে এক ধরনের যে ইংলিশ মিডিয়াম বাংলা মাধ্যম যে এক ধরনের বৈষম্য এই বৈষম্যের বাংলাদেশ তো আমরা চাই নাই ধন্যবাদ না ডেফিনেটলি এটা খুবই একটি মানে আমি বলবো রেলেভেন্ট একটি কোয়েশ্চেন কোনো সন্দেহ নেই এবং এটি আমি কিন্তু আশাবাদী আমি আশাবাদী এই জন্য যে আসলে আমরা যেই আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের মধ্যে একটি সময় আমাদের স্থবির হয়ে গিয়েছিল দেখেন আমি জাস্ট একটু উদাহরণ দিই যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব উনিশশো সালে কিন্তু প্রথম তিনি এই যে আমাদের হাউজিং পলিসি আপনি যেই অসামাজিক অসমতার কথা বললেন সেই জায়গা থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি যে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্নটা দেখছিলেন যে সাধারণ মানুষের মুক্তি এবং অসাম্য দূর করা এটি তো সমাজতন্ত্র তিনি যেটা বলেছিলেন এবং সেখানে তিনি এসে বাহাত্তর সালে এসে কিন্তু প্রথম ক্যাবিনেট মিনিস্ট্রিতে তিনি কৃষকের খাজনা মৌকুফ করেছিলেন এবং এই হাউজিং পলিসি যেটা আমি বলছিলাম যে দত্ত পাড়ায় তিনি আমাদের এই যে পুনর্বাসন করেছিলেন আমাদের দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের জন্য জায়গা বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং এই যে বাহাত্তর সালের পরে আপনি এত সরকার এসছে আমরা রাজুকের আমরা একের পর এক আমরা এর মধ্যে সেই গুলশান গুলশানের পরে আমরা বনানি ডেভেলপ করতে দেখেছি তারপর বারিধারা ডেভেলপ করতে উত্তরা ডেভেলপ করতে দেখেছি এখন পূর্বাচল ডেভেলপ হয়েছে এবং একই সাথে ডিওএইচএস ওয়ান টু থ্রি ফোর কোনো আমলে কিন্তু আপনার এই ডিওএইচএস যে মানে যেটি দেওয়া হয়েছে এটি আপনি আয়ুব খান দিয়েছিলেন তারপরে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল তারপরে কিন্তু আপনি মানে এই জিয়াউর রহমান এখানে আবার পুনরায় আপনি এটা প্রথমে আয়ুব খান দিয়েছিলেন ডিওএইচএস ওয়ান যেটা বনানিতে তারপরে কিন্তু মহাকালীতে জিয়াউর রহমান দিয়ে শুরু করে এখন কিন্তু আমি বলছি এটা বিরোধিতা করছি না কিন্তু আমি বলছি যে এই যে সাম্যের রাজনীতি এই যে সাধারণ মানুষের মুক্তি আপনি ছিন্নমূল মানুষ এই এই মানুষ ছাড়া আপনি তো আপনি তো ক্লিনার ছাড়া চলতে পারবেন না এটি বাস্তবতা আপনি তো আপনার বারবার ছাড়া চলতে পারবেন না এটি বাস্তবতা তাহলে পরে আপনি এই সম উন্নয়নের জন্যে এই পলিসিটা কেন গ্রহণ করেন না এবং সেই জায়গায় আমি বলছি যে বঙ্গবন্ধু সেই যে দত্ত পড়ায় তারপরে অনেক বছর পরে আমরা ভাষান থেকে একটা সেটাও কিন্তু জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা তিনি কিন্তু এটা বা নাইনটিন নাইনটি সিক্সেস তিনি এটা আবার চালু করেছেন তো কাজেই দুর্ভাগ্যক্রমে এবং একই সাথে যে আমাদের যে উপনিবেশিক কাঠামো আমাদের মনোজগতে যেই বিষয়টি যে দুশো বছরের যে আমাদের যে ব্রিটিশ শাসন তারপরে যে মিলিটারি শাসন এই পুরো জিনিসগুলোই কিন্তু মিলিটারি শাসনের মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনার এই প্যারাসাইট আপনি দেখবেন যে এই ধরনের স্কুল কলেজ সিস্টেম যেগুলো ডেভেলপ করেছে আমরা বারবার বলছি আপনি আমেরিকাতে যান ইউ ক্যানাডাতে যান এত উন্নত দেশ বারো বছরের যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিটি মানুষ একই ক্যারিকুলায় পড়াশোনা করে সে যেই পরিবারের সন্তান হোক কিন্তু আমাদের এই যে আজকে এ
প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছেলেপেলেদের মধ্যে এ ধরনের মগজ ধোলাই করা বা ওই ধরনের জঙ্গিবাদের দিকে ঢুকে যাওয়ার মতো অবস্থা তৈরি হয়েছে সো আলটিমেটলি আমি মনে করি কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এই জায়গার থেকে আমি যেখানে আশাবাদী যে আমরা যেখানে ছিলাম সেই জায়গার থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে আপনি যদি খেয়াল করে দেখেন গত এক মাসের যে নিউজটা আমরা দেখছি যে আমাদের যেখানে যে সিভিল সোসাইটি সাধারণ যে মানুষরা যেগুলোর যেই পরিবেশ নিয়ে আন্দোলন করছিলেন আমাদের সমস্ত এই যে এতদিন আমরা যেই মানে অন্যায় করেছি আজকে কিন্তু সেই জায়গায় এসে গেছে তুরাগ বুড়িগঙ্গা আমরা সমস্ত জায়গা প্রায় চার হাজার আমরা আমরা দেখেছি স্থাপনা উচ্ছেদ করা চার তালা তিন তালা বাড়ি কিন্তু ভেঙে দেওয়া হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে আপনার আমাদের যেই অর্থনৈতিক মুক্তিটা মোটামুটি এসে যাওয়ায় আমরা কিন্তু এখন সাংস্কৃতিক মুক্তি আমাদের এই যে ছোট ছোট বাচ্চারা আন্দোলন করছে দ্যাটস এ ভেরি গুড সাইন যে আমাদের এই যে অ্যাক্সিডেন্ট ঘটছে এখন সমাজের ভেতর থেকেও কিন্তু এক ধরনের সচেতনতা তৈরি হচ্ছে আমি মনে করি এর মধ্য দিয়েই আমাদের মধ্যে যে সামাজিক অসমতাটা আছে যেই আপনি যেটা আমরা বারবার দেখেছি যে বঙ্গবন্ধুর রাজনীতির সম্পূর্ণ মানে আমি বলবো যে মানে একেবারে ওয়ান এইটি ডিগ্রি বিরুদ্ধে সেই জায়গায় আমি মনে করি কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোটাই হচ্ছে তার মধ্যে হচ্ছে যেই ভাষণ সেই ভাষণের এসেন্স নিহত থাকবে আমরা আশা করব নিশ্চয়ই আমরা সেই দিকে একদিন যেতে পারব ধন্যবাদ ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রহমান আসলে একাত্তরের চেতনায় আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনিময়ে আমরা আসলে কতটা সঠিক পথে এগোচ্ছি সেই দিকে আমরা একবারে আপনি এক মিনিটে বলবেন আমার মনে হয় যে আমরা সঠিক পথে এগোচ্ছি কিন্তু একটি বিষয় আমার খুব প্রশ্ন সাপেক্ষ আমার প্রশ্ন করতে চাই জাতির কাছে আমি বলতে চাই যে যে রাজনৈতিক দল কিংবা প্রতিষ্ঠান যারা দেশের আদর্শকে মানে না দেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দিতে হবে কেন দেশকে যারা ভালোবাসে না তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ দিতে হবে কেন আমরা জানি যে এই যুদ্ধাপরাধীরা এই মানবতা বিরোধীরা এবং তাদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে তাদের সমর্থন করে তাদের স্পন্সর করে এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাগ্রস্ত বাংলাদেশকে পিছিয়ে পড়ার পিছিয়ে রাখার জন্য যে ষড়যন্ত্র চলছে সেই ষড়যন্ত্র অংশগ্রহণকারী দলগুলো তারা দেশে রাজনীতি করছে এটা কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার হতে পারে না কোনো সভ্য জাতির জন্য এটা নিশ্চয়ই কাম্য নয় আমরা আমি অন্তত পক্ষে মনে করি যে আমাদের দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে নিশ্চয়ই করে রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক যে চিন্তা চেতনার জগৎ সেখানেও ওই বৈকল্য দেখালে হবে না সুশাসন যদি নিশ্চিত করতে চায় তাহলে ওই রাজাকার আর ওই স্বাধীনতা বিরোধীদের দিয়ে আমাদের দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করা যাবে না সেটা আমি মনে করি সুতরাং সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যারা আদর্শকে বিশ্বাস করে না তাদেরকে রাজনীতির সুযোগ দেওয়ার কোনো দরকার নেই বাংলাদেশ থেকে কিন্তু প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাচ্ছে বিশেষ করে চিকিৎসার নামে এবং উচ্চ শিক্ষার নামে এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে এবং উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে একটা বিশ্বমানের হাসপাতাল করতে পারি এবং আমরা যদি উচ্চ শিক্ষার যদি মানের যদি উন্নয়ন করতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে এই অর্থ বাংলাদেশে যদি থেকে যায় তাহলে এটা দিয়ে আমরা আমাদের বিভিন্ন ধর্মী উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যয় করতে পারি না আমি আশাবাদী আমি আশাবাদী হতে চাই যে আমাদের মাঝে যেহেতু আমাদের একটা ধারা আমাদের উন্নত বিশ্বের দিকেও যদি তাকান আপনি দেখেন প্রত্যেকটি দেশের একটা ধারাবাহিক উন্নয়নের মধ্যে আজকে কিন্তু আমেরিকা বলেন ইউকে বলেন তারা কিন্তু কখনোই কোনো এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কিন্তু ছেদ পড়েনি আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে এবং পার্শ্ববর্তী ভারত তো কাজেই এটি যদি না থাকে এখন আমাদের একটা সিভিল গভর্নমেন্ট চলছে এবং অত্যন্ত শক্তভাবে আমাদের যেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা টোটালি লালন করে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেই দীর্ঘদিন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এখন নিষিদ্ধ ছিল যেটা যিনি আমাদের প্রেরণা যিনি আমাদের রাষ্ট্রের সাথে মিশে আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা প্রফেসর গোলাম রহমান খুব ভালো মতো উদ্ধৃত করেছেন যে এই প্রজন্মের সন্তানরা কিন্তু এগুলো বিভ্রান্ত হয়নি এই প্রজন্মের সন্তানরা তারা এত স্মার্ট তাদেরকে কোনো রাজনৈতিক দীক্ষা দিয়েও কিন্তু তাদেরকে বিভ্রান্ত করা যায়নি আমি মনে করি এটি আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি এবং আমরা যেহেতু এই কারেক্ট পথে আছি এই কারেক্ট পথের মধ্য দিয়ে আমি মনে করি যে একদিন না একদিন আমরা বঙ্গবন্ধু যেই যে সেই সাথি মার্চের ভাষণ যে এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম সেই মুক্তির পথে নিশ্চয়ই আমরা যেতে পারবো ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর জিয়াউর রহমান ধন্যবাদ ইত্যাদি আহমেদ এবং ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ গোলাম রহমান আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ এই মাঝরাতে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের একজন যেখানে থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন শুভর